প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ডিপ্রেশন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে অতিথি চলুন পরিচিত হই নি তার সাথে অধ্যাপক ডক্টর সাইদুল আশরাফ 1986 সালের মে মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 2010 সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি লাইফ স্প্রিং লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে थैंक यू ডিপ্রেশন একটা এমন একটা বিষয় যেটি আসলে অনেকেই হয়তো ভেতরে ভেতরে ডিপ্রেশনে পড়তে পারেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্ট্রেসের কারণে কিন্তু সেটি হয়তো কাউকে বলছেন না তো এই যে একটা ডিপ্রেশন বা যেটি একটা আসলেই রোগ সেটিকে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন ডিপ্রেশন নিয়ে আসলে এখন অনেক কথা বেশি হচ্ছে তো মাঝে মাঝে হয় কি এটা 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 যে একটা মানে অসুখ বা একটা ডিসঅর্ডার এটা আমরা অনেক সময় বুঝি না আমরা মনে করি যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে হতাশাগুলো বা মাঝে মাঝে যে কষ্ট লাগাগুলো এগুলোর সাথে আমরা ডিপ্রেশনকে অনেক সময় সংজ্ঞায়িত করে ফেলি বা ডিপ্রেশন হচ্ছে অ্যাপসলুটলি চোদ্দ দিন ধরে একটা না মানে সর্বনিম্ন চোদ্দ দিন একটা না মন খারাপ থাকবে এই মন খারাপটা কোথাও গেলে ঠিক হবে না আমরা পার বেসি বলি মানে বাসাতে মন খারাপ ঘুরতে গেলে মন খারাপ যে কাজগুলো করতে আমার ভালো লাগতো সেগুলো করতে মন খারাপ এবং দিনের অধিকাংশ সময় মনটা খারাপ থাকবে সাথে আরও কিছু ফিজিক্যাল সিমটম যেমন আমার নিজেকে ওয়ার্ডলেস মনে হবে ফিউচারকে হোপলেস মনে হবে আমার ঘুমের সমস্যা হবে আমার খাবার রুচি বেড়ে যেতে পারে বা কমে যেতে পারে এবং সাথে সাথে আমার কিছু সুইসাইডাল থটস বা ফিলিংও আসতে পারে সো এই পুরো সিমটম ক্লাসটা যদি একটা না চোদ্দো দিনের বেশি থাকে এটা একটা ডিসঅর্ডার এবং এই ডিসঅর্ডারের কিন্তু চিকিৎসা করতে হয় এই ডিসঅর্ডার কখন আমরা বলবো না যে তুমি একটু ঘুরে আসো বা তুমি একটু ধৈর্য ধরো বা তুমি একটু নামাজ পড়ো বা তুমি একটু এক্সারসাইজ করো সেগুলো পরে আসবে প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে ঠিক হওয়ার পরে বাট এখন এটা একটা রোগ এবং এটা চিকিৎসা করতে হবে আচ্ছা আমরা যে দেখেছি যে ডিপ্রেশন লেটস টক এই যে একটা কথা যে যত কথা বলা হবে তত তার ডিপ্রেশনের যে প্রবণতা বা তীব্রতাটা সেটি কমে আসবে এটিকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা দেবেন এটা একটা ভালো কনসেপ্ট কারণ হয়েছে কি ডিপ্রেশন হলে অনেকেই স্টিগমার কারণে আসলে কথা বলতে যায় না অ্যাটলিস্ট এখন আমাদের দেশে যেমন আঠেরো কোটি মানুষ কিন্তু প্রফেশনাল আছে আপনার হচ্ছে সাইকেট্রি যদি আমি বলি এটা হয়তো দুইশো বিশ পঁচিশ জন আছে সাইকোলজিস্টের সংখ্যাও খুব বেশি না সো লাইক মানে যেহেতু অনেক বেশি প্রফেশনাল নেই সো আমাদের কাছে যারা ফ্রেন্ড বা বাবা মা বা অ্যাটলিস্ট খুব কলিগস যারা তাদের সাথে যদি আমরা একটু কথা বলি অনেক সময় ডিপ্রেশনের যে প্রাথমিক তীব্রতা এটা কিন্তু কমে আসতে পারে এটার জন্যই আমাদের মাস লেভেলে আসলে এটার ব্যাপারে সচেতনতা বা ইনিশিয়ালি আমি কাউন্সিলিংটা কিভাবে করতে পারবো এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের আসলে অনেক বেশি ট্রেনিং প্রোভাইড করা উচিত যেমন স্কুল টিচার্সদের ট্রেনিং নেওয়া উচিত স্কুলের প্রিন্সিপালের ট্রেনিং নেওয়া উচিত একটা কোম্পানির এইচআরদের এটা ট্রেনিং নেওয়া যাতে করে সে এমপ্লয় ভালো ম্যানেজ করতে পারে ডক্টরদের ট্রেনিং নেওয়া যাতে করে সে তার পেশেন্টকে আরও ভালো করে বুঝতে পারে ওষুধ দেওয়ার পাশাপাশি তখন হয়েছে কি লেট স্টক জিনিসটা মেক সেন্স করে সো হ্যাঁ ডেফিনেটলি সব কথা বলে আমি ডিপ্রেশন সারাতে পারবো না বা অ্যাটলিস্ট কনভার্সেশনটা শুরু হলেও তো মানুষের একটু হালকা লাগে এবং এই লেট স্টকের খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে মানুষকে জাজ না করা মানুষকে আরও কষ্ট না দেওয়া মানুষকে এমন কিছু না বলা যেটা মানুষকে আরও খারাপ দিকে নিয়ে যায় আমরা যদি দেখি সোশ্যাল মিডিয়া কেউ যদি একটা একটা ডক্টরদের পেজে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আমার বিষণ্নতা আমি কি করবো আপনি দেখবেন ডক্টররাই অনেক সময় এমন এমন জিনিস বলে স্পেশালি আমরা যেহেতু একটা কনজারভেটিভ কান্ট্রি খুবই কমনলি দেখা যায় তুমি কোরআন শরীফ পড়ো তুমি নামাজ পড়ো তুমি ঘুরে আসো তুমি মানে অনেক ধরনের তুমি ফিল্ম দেখো লাইক বাট এটাকে কেউ আসলে ডিপ্রেশনটাকে কেউ একটা রোগ হিসেবে দেখছে না একটা অসুখ এবং সেটিও যে চিকিৎসার মাধ্যমে পুরোপুরি নিরাময় করা যায় সেটি কিন্তু অনেকে জানেন না এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে বা কাউন্সিলরদের কাছে বা কাউন্সিলিং নেয়ার জন্য কোথাও যাওয়া সেটিকেও অনেকে অনেক স্টিগমা মনে করেন সেটিকে নিয়েও কিন্তু অনেকে চিন্তা করে থাকেন সেখানে গেলে সবাই আমাকে বলবে পাগল হয়ে গেছে বা আমাকে অনেক ওষুধ দিবে অনেক ওষুধ দিবে সারা ক্ষণ ঘুমিয়ে থাকতে হবে সারা জীবন যেতে হবে একদম একেবারে এই বিষয়গুলো থেকে কি আমাদের বইপত্র ওষুধের ব্যাপারে খুবই মানে কম ওষুধ দেওয়ার কথা বলা আছে এবং ওষুধগুলো খুব বেশি দিন না দেওয়ার কথা বলা আছে 
ক্লায়েন্টরা মনে করে যে হয়তো আমরা সারা জীবন তাদের ধরে রাখব বা আমরা বারবার আসতে বলবো আবার দেখেন কিছু কিছু রোগ কিন্তু আসলে কন্ট্রোলে রাখতে হয় যেমন ডায়াবেটিস আমার আমার যদি একবার ডায়াবেটিস হয় আমার কিন্তু ডায়াবেটিস কখনো যাবে না আমার এটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি সেরকম মানসিক রোগও কিছু আছে যেগুলো আসলে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় এই জন্য আমরা পেশেন্টদের ফলো আপে আসতে বলি এটা কারণ অ্যাপসলুটলি এটা না যে আমরা চাই যে সে বারবার আসুক অ্যাটলিস্ট আমাদের আমার প্র্যাকটিসে আমি অলওয়েজ এটা চিন্তা করি যে ডিপ্রেশনটা সেরে যাওয়ার পর সে যেন নিজের লাইফের প্রবলেম নিজে সলভ করতে পারে ওই ওই জায়গাতে শক্তিশালী করে দেয় তাকে না হলে যেটা হয় সে তো বারবার ভুগতে থাকবে সো এটা আমার জন্য ভালো پیشنট বারবার চেম্বারে আসছে বাট پیشنটার জন্য কিন্তু এটা ভালো না সো লাইক হি नीड्स टू बी अ प्रॉब्लम সলভার ফর ফর हिमसेल्फ একদম ডিপ্রেশনের কথা আপনি বলেছেন একটা না 14 দিন যদি কারো মন খারাপ ভাব বা আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো থাকে সেটি অনেক সময় কিন্তু অনেককে নিজের ক্ষেত্রে হয়তো মনে নাও রাখতে পারে যে আসলে আমি গত 14 দিন ধরে কি অসুস্থ ছিলাম বা আমি গত 14 দিন ধরেই বা এতদিন ধরেই আমি এই অসুস্থতাটা বা এই খারাপ লাগাটা নিয়ে আছি সেটি না কেউ একজন যদি যেতে চায় প্রফেশনালের কাছে কখন যাওয়া উচিত বলে আপনি মনে করে থাকেন আমি মনে করি যে এই প্রশ্নটা সে যখন নিজেকে করা মানে প্রয়োজনে মনে করছে যে আমি কি যাব কি না দ্যাটস দ্য অ্যালার্ম সাইন লাইক আমি গিয়ে অ্যাটলিস্ট দেখি যে আমার কিছু আছে কিনা আমরা সবাই দেখবেন যে আফটার থার্টি বা আফটার ফর্টি আমরা কিন্তু একটা চেক আপ করাই আমাদের যদি একটা কোনো দিন বুকে একটু শ্বাসকষ্ট হয় বা আমাদের মাথা ব্যথা করে আমরা কিন্তু একটা ইসিজি করাই একটা স্ক্রিনিং কিন্তু আমরা করাতে চাই বা করতে চাই এক্স্যাক্টলি সো দেখা গেছে যে অধিকাংশ সময় আমরা গেলে কিন্তু ইসিজিটা নর্মাল আসে চেস্ট এক্সরেটা নর্মাল আসে আমার ব্লাড রিপোর্টস নর্মাল আসে সো মেন্টাল হেলথ একজন এক্সপার্টের কাছেও আমি যদি যে থাকি এবং আমার যদি অ্যাসেসমেন্টটা আছে যে আমি ভালো আছি এটাও কিন্তু একটা অ্যাসেসমেন্ট যে না আপনার সব কিছু ভালো যাচ্ছে বা যখনই কারো মনে একটা প্রশ্ন উত্থিত হয় যে আমি ভালো আছি কিনা এটা বোধ আমার একটু চেক করা দরকার আমার প্রতিদিন কাজ করতে নিজেকে একটু বেশি পুশ করতে হচ্ছে আমার ঘুমে একটু সমস্যা হচ্ছে এবং এটা চোদ্দ দিন না হোক চোদ্দ দিন তো আসলে আমাদের বোঝার জন্য এটা এমন না যে দশ দিন কেউ আসলে আমরা তাকে বলি যে তুমি বাড়ি চলে যাও এটা তো চিকিৎসা করতেই হবে সো লাইক প্রত্যেক একজন ক্লায়েন্ট কখনো চিন্তা করবেন এটা দশ দিন চোদ্দ দিন না এক বছর না দুই বছর তার যদি কখনো মনে হয় যে আমার কোনো একটা অস্থিরতা বা খারাপ লাগা যাচ্ছে বা আমি একটু পিছিয়ে যাচ্ছি দেন হি শুড কাম ফর আ চেক আপ আচ্ছা যখন একজন মানুষ মানে নিজে থেকেই আসলে বিষণ্ন বা বিষণ্নতা এই ডিপ্রেশনের বাংলা যেটি আমরা করি বিষণ্নতা এই যে বিষণ্নতা বা কোনো কিছুতে ইন্টারেস্ট না পাওয়া কোনো কিছুতে আনন্দ খুঁজে না পাওয়া আপনাদের কাছে যখন রোগীরা আসে তখন কি এই ধরনের লক্ষণ বা সমস্যাগুলোর কথাই আপনাদেরকে বলে নাকি আপনারা রোগীদের কাছ থেকে সেগুলো নিতে পারেন খুব একটা ভালো প্রশ্ন করেছেন কালচারালি যারা টু এডুকেটেড বা যারা ধরেন গুগল করে এসেছে পড়াশোনা করে এসেছে বা আগে ডিপ্রেশন নিজে ভুগেছে বা ফ্যামিলিতে ছিল তারা আসলে বুঝছেন যে ডিপ্রেশনের প্রাইমারি সাইন হচ্ছে গিয়ে প্রচণ্ড তীব্র মন খারাপ কাজ করতে না ভালো না লাগা বাট অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের কাছে মানুষ শারীরিক সমস্যা নিয়ে আসে লাইক এসে বলবে যে আমার মাথা ব্যথা বা আমার কোমর ব্যথা বা আমার ডায়রিয়া বা পেট পেট কামড়ে আমার খুব ব্যথা হয় আইবিএ যেটা আমাকে যেটাকে আমরা বলি বাট দেখা গেছে আমরা যদি একটু বেশি আমরা যদি একটু লঙ্গিচুরিটাল অ্যানালাইসিস করি দেখব যে এটা আসলে সেকেন্ডারি টু তার ডিপ্রেশন সো কালচারাল সিমটম অফ ডিপ্রেশন কিন্তু আসলে এই শারীরিক রোগগুলা এই শারীরিক সিমটমগুলা মাথা ব্যথা আমি বলবো যে কেউ যদি দীর্ঘদিন মাথা ব্যথায় ভুগে থাকেন আপনি হয়তো নিউরোলজিস্ট দেখিয়েছেন মেডিসিন ডক্টর দেখিয়েছেন নিজে নানাভাবে চেষ্টা করেছেন বাট যাচ্ছে না যাচ্ছে না আমি অবশ্যই বলবো আপনি একজন সাইকোলজিস্ট বা সাইকেট্রিস্টকে দেখি অ্যাটলিস্ট অ্যাসেসমেন্টটা করুন এবং এই ক্ষেত্রে রেফারেল সিস্টেমটা খুব বেশি আমাদের দেশে প্রয়োজন কারণ আমরা অন্যান্য চিকিৎসক যারা আছে তারাও কিন্তু আসলে এটা এক্সপেক্ট করবো তাদের কাছ থেকে যে রোগীদেরকে সাইকোলজিস্ট বা সাইকেট্রিস্টের কাছে পাঠাতে হবে অবশ্যই এটা সব সময় কিন্তু সাইকেট্রিস্টের কাছে আসার প্রয়োজন নেই কিন্তু ডক্টর যদি মনে করে যে তিনি সাইকোলজিস্টের কাছে পাঠাতে চান ইটস ইটস মানে এটা ভালো কারণ সব ক্ষেত্রে তো আসলে ওষুধের কোনো প্রয়োজন নেই বাট আপনি যেটা বলছেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে রেফারেল সিস্টেম এবং এক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের ডাক্তারদের কিন্তু ট্রেনিংটা খুব কম থাকে এম বি বি এস লেভেল আমরা যখন এম বি বি এস পড়েছি আমি যখন এম বি বি এস পড়েছি আমি কিন্তু সাইকেট্রি কিছুই শিখিনি আমরা যা সাত দিন একটা ওয়ার্ডে গিয়েছিলাম এবং ওখানে আমরা কিছু সিজোভিনা বাইপোলার পেশেন্ট দেখেছি বাট ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটি ও সিডিন আমাদের অ্যাপসলুটলি তেমন কোনো ধারণা হয়নি বাট ওনারাই তো মানে একজন ডাক্তারের কাছে বা একজন জিপির কাছে কিন্তু সমস্ত মানুষগুলো যায় ও সিডি নিয়ে যায় আমাদের কাছে আর কত পার্সেন্ট মানুষই বা এবং তার তখনই রেফারেল সিস্টেমটা প্রয়োজন হয় যখন তারা পাঠান সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে
from an equally important mm -hmm. mm -hmm. paper. The jar suicidal tendency at say bakuna come thought as che by default she could severe depression. A book say are actor check a jar the shadowic symptom gulas, chesarik in mute abnormally. Caro judi constipation hoy, Othakaro according to female judi upner menstrual cycle judi altered hojai, that Kawa Ruchi Utrik to Berejat say, that Agdom Shokal Bella Gumteko to put on the Tibro Karap like say, a complete biological symptom the camera was his in a depression tassel on a Bishi Tibro. But actor sign, I mean, the Shawaike Bullish at a Chekono depression man with a suicidal tendency thake, that she take ignore Kora Akebarikon of Bokash, Namri Bishaguni, Arojan Bunki. যেটি বলছিলাম যে যখন আপনারা নিশ্চিত হন যে তার তীব্রতা কতটুকু সেই ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতায় আক্রান্ত রোগীটি তার উপর ভিত্তি করে নিশ্চয় আপনাদের চিকিৎসা থাকে বা একটা লাইন অফ ট্রিটমেন্ট থাকে সেটি কি কি ধরনের বা কিভাবে আপনারা করে থাকেন প্রথমে আমরা চেষ্টা করি যদি তার তীব্র বিষণ্ণতা থাকে সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু সময় হসপিটালাইজও করা লাগে বাট আমরা চেষ্টা করি যে অ্যাট লিস্ট কিছুদিন ওষুধ দিয়ে তাকে একটা স্টেবল জায়গায় নিয়ে আসে এটা অনেকটা আমি এভাবে বুঝিয়ে থাকি যে ধরুন আমাদের একটা যদি দাঁতে ইনফেকশন হয় হ্যাঁ দাঁতে ইনফেকশন হলে আমাদের দাঁতে খুব ব্যথা হবে এখন এই ব্যথার চিকিৎসা খুব গ্রসলি বলে দুটো একটা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক আর একটা হচ্ছে প্যারাসিটামল বা ব্যথা কমাবো এখন আমি যদি শুধু ব্যথার আমি যদি অ্যান্টিবায়োটিক দেই ব্যথার ওষুধ না দেই তাহলে কিন্তু তার জিনিসটা সারবে বাট সারতে তো 7 10 দিন সময় লাগে সো সে ব্যথা নিয়ে সে কিন্তু ভুগবে 7 10 দিন অ্যাকিউট কন্ডিশনটা তো সরবে না সরবে না আর যদি আমি শুধু ব্যথা কমিয়ে দেই বাট অ্যান্টিবায়োটিক না দেই তাহলে কিন্তু সে মনে করবে সে সেরে গেছে বাট ছড়িয়ে ব্রেনে চলে যেতে পারে সো লাইক ডিপ্রেশন এটা খুব জরুরি যে প্রথমে আমরা কিছু দিন ওষুধে তার ডিপ্রেশনটা একটা জায়গা আনার চেষ্টা করি কারণ এটা না পার মতো কাজ করে তারপর আসলে আমি যেটা পার্সোনালি বিলিভ করি যে তার প্রবলেম গুলো না অ্যাকটিভলি বসা উচিত তার সে কি কোনো আনরিজলভড স্ট্রেস বা আনরিজলভড কনফ্লিক্ট রেখে দিয়েছে কিনা কোনটা সলভেবল কোনটা সলভেবল না সে অনেক সময় নিজে বুঝতে পারে না আর তার পারসেপশনে মানে প্রবলেম থাকে ডিপ্রেশন বেশি এমনিতেই সবকিছুকে নেগেটিভলি দেখে সো ওগুলো তাকে একেবারে হাতে কলমে বসে দুজন মিলে কাজ করে ঠিক করে দেওয়া এটা মানে এটার সুবিধাটা কি সে যেন ভবিষ্যতে আবার ডিপ্রেশনে না পড়ে এটা হচ্ছে তার মেইন অ্যান্টিবায়োটিক ডিপ্রেশনের ট্রিটমেন্টে আমি আরেকটা যদি সিগনিফিকেন্ট একটা জিনিস বলতে সেটা হচ্ছে কি আমি যেটা মনে করি যে যখন একটা মানুষের অনেক ধরনের এক্সটারনাল স্ট্রেস থাকে লাইক বাইরে তার অনেক ধরনের কষ্ট হয়তো তার ইন লসদের ইস্যু হয়তো তার হাজবেন্ডের সাথে ইস্যু অথবা তার একটা মানে বড় রকম একটা স্ট্রেস আছে সেটার কারণে তার ডিপ্রেশন তখন কিন্তু ওষুধ কাজ করে না তখন আমাদের এক্সটারনাল জিনিসটা সলভ করে তখন ট্রিট করতে হয় তার মানে ওষুধ দিবেন কিনা সেটি তার অবস্থার উপরে বা কি কারণে ডিপ্রেশন হচ্ছে সেটি অ্যাবসলিউটলি বাট কিছু ডিপ্রেশনে যেটা আমরা এন্ডোজেনাস ডিপ্রেশন বলি যেটা হচ্ছে যে মানুষের এক্সটারনাল ফ্যাক্টর খুব বেশি থাকে না টুকটাক তো সবারই ঝামেলা থাকে বাট খুব বড় কিছু থাকে না বাট তারপরেও তার ডিপ্রেশন হচ্ছে তখন আসলে ওষুধ হচ্ছে প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট আচ্ছা দেখা যায় যে অনেক সময় আপনি যেটি বলছিলেন যে সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি থাকতে পারে ডিপ্রেশনে সেটি কিভাবে আপনারা ম্যানেজ করেন কারণ এই সময় তো আসলে রোগীরা কারো কথাই তো আসলে শুনতে চায় না বা সেটি মানতে চায় না সেই ক্ষেত্রে তাদের প্রতি বা সেই ফ্যামিলি মেম্বারদের প্রতি সেই রোগীটির কি পরামর্শ থাকে আপনাদের আমাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় রোগীরা একা থাকেন সো এটা খুব একটা কমপ্লিকেটেড একটা কেস থেকে আমার ফ্যামিলিকে হয় আমরা বলতে পারি না বাট ফ্যামিলিকে বলাটা আবার ইথিক্যালি রাইট হ্যাঁ মানে বলা আছে বই যেটা ফ্যামিলিকে জানানো যেদের একটু কমন সেন্স তাই বলে বাট پیشنট বলবে যে না আমি আপনি জানাবেন জানাতে যাচ্ছি না সো ওই জিনিসটা খুব স্মার্টলি হ্যান্ডেল করতে হয় আমি যেটা পার্সোনালি করি আমি প্রচুর সময় দেই আমি তাকে অ্যাবসলিউটলি কোনো রকমের কোনো ডিফিকাল্ট কোশ্চেনিং বা ডিফিকাল্ট ফিলোসফিক্যাল কথা আমি বলি না আমি অ্যাবসলিউটলি তাকে ওই স্পেসটা দেই আমি তাকে বলেছি তোমার জীবনে যত কিছুই হোক না কেন আমি তোমার জন্য আছি এবং আমরা চাই যে তুমি তোমার যত কথা তুমি বলো এবং আমরা যে কোনো সময় আমরা তোমার জন্য আছি এবং আমরা চেষ্টা করি যে আমাদের লাইফ স্পিংয়ের একটা নাম্বার অ্যাটলিস্ট তাকে দিয়ে দিতে সো দ্যাট যে কোনো সময় সে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবে একটা সময় সে বলতে 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 তখন সে নিজের একটা স্পেস পায় নিজে ভাঙতে পারে তখন আমরা তাকে ডিপ্রেশন থাকলে ডিপ্রেশন সারানোর চেষ্টা করি এবং সাথে সাথে তার লাইফ ম্যাপিং যদি আমি বলি যে তার হয়তো সে হয়তো লাইফের পারপাসটা হারিয়ে ফেলেছে বা সে হয়তো নিজে একটা আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভুগছে বা নিজের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যটা কিন্তু তার কাছে ক্লিয়ার না তখন আমরা আস্তে আস্তে একটা কনভারসেশন শুরু করি বাট এটা কখন যখন অনেক স্পেস তাকে দেওয়া হয় তারপরে আচ্ছা সেই রোগীটি পুরোপুরি সুস্থ হয়েছে বোঝেন কিভাবে উনি আমাদেরকে এসে বলে উনি হয়তো খুব ডিপ্রেস ছিল এসে উনি আমাদেরকে বলবে উনি আমাদের অনেক সময় গিফট নিয়ে আসে যে না আমি আগের জন্য অনেক ভালো আছি আমাদেরকে টেক্সট করেন ফলো আপে তো তারা আসে ডেফিনেটলি সবাই
শিশুদের ক্ষেত্রে বা যারা কিশোর কিশোরী আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইদানিং আমরা খুব বেশি দেখি যে তাদের মধ্যেও খুব ডিপ্রেশন যদিও সেটি থাকার কথা না তারা এখন খুব অ্যাকটিভ থাকবে খেলাধুলা সবকিছু বন্ধুত্ব সবকিছু নিয়ে থাকবে কিন্তু ইদানিং কালে কিশোর বয়সীদের মধ্যে কিন্তু ডিপ্রেশনের মাত্রাটা বেশি বেড়ে যাচ্ছে এটির কারণটা কি শিশুদের একটা হচ্ছে কি আসলে আমরা বড়রা যখন বলি যে আমরা তোমাদের সময়টা পার করেছি এই জিনিসটা আসলে কিন্তু আমরা ওভাবে আমরা পার করিনি আসলে আমাদের সময় দেখবেন যে এত ডিস্ট্র্যাকশন ছিল না আমার ক্লাসে ক্লাস নাইন টেনে একটা বন্ধু আমাদের সাথে যে দুষ্টামিগুলো করতো জোকসগুলো করতো সেগুলো এখন ক্লাস থ্রি ফোরের বাচ্চারা করছে আমাদের সময় এত ফেসবুকের অ্যাক্সেস ছিল না এত ইনস্টাগ্রামের অ্যাক্সেস ছিল না আমরা ইউটিউবে এত কিছু দেখতে পারতাম না সো লাইক আমাদের ডিস্ট্র্যাকশনটা অনেক কম ছিল আমাদের জন্য জাস্ট ঘুরে বেড়ানো খেলাধুলা হ্যাঁ ক্লাসে দুই তিনটা ছেলে মেয়ে হয়তো একটু দুষ্ট ছিল বাট খুবই একটা ভালো পরিবেশে আমরা বড় হয়েছি সো আমাদের বাচ্চাদের জন্য কিন্তু এখনকার পৃথিবীটা অনেক কঠিন সো বাবা মা বাবা মা হিসেবে আমাদের ওই জায়গাটা বুঝে আসলে কাজটা শুরু করতে হবে যে না ওদের সময়টা অনেক কঠিন এবং আমি ওদের সময়টা পার করছি না সো দ্যাট আমি যখন একটা বাচ্চাকে বলি তুমি ফোন দেখো না আমি ওটার বদলে আসলে তাকে কি দিচ্ছি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট লাইক সে যদি আমি যদি তার ফোন নিয়ে মানে নিয়ে নেই সে হয়তো ফোনের বদলে এখন একটা অ্যাডিকশনে যাবে সো লাইক বড় হার্মকে প্রিভেন্ট করার জন্য ছোট হার্মকে মেনে নেওয়া এবং তার এবং তার সাইকোলজিটা বুঝা সেই ইউজটা সে যাতে সঠিক ভাবে করতে পারে যাতে অ্যাবিউজ না করে সেটা নিশ্চয়ই বাবা মা হিসেবে সবার এবং এটা এবং এটার জন্য নিজে রোল মডেল হওয়া একেবারে খুব ইম্পর্টেন্ট একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে চাই আমরা আমাদের পুষ্টিবিদের মাধ্যমে আমাদের দর্শকদেরকে পুষ্টি তথ্য জানাতে চাই দর্শক দেখে নিন অত্যন্ত পুষ্টিমান সমৃদ্ধ একটি খাবার কালো জিরার মধ্যে রয়েছে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকেই কালো জিরা সকল রোগের মহৌষধ মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে কালো জিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগেরই মহাঔষধ কাজে কালো জিরা সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি এবং সৃষ্টিকর্তা এই ছোট ছোট কালো জিরাগুলির মাঝে কিন্তু অনেক বিশাল ক্ষমতা দিয়েছেন এবং কালো জিরা প্রত্যেকেই গ্রহণ করে থাকে দেখা যায় যে এটা অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে কাজ করে কালো জিরায় রয়েছে ভিটামিন এ সি লিনোলিক অ্যাসিড লিনোলিনিক অ্যাসিড যা আমাদের শরীর সুস্থ রাখতে বিশেষভাবে কার্যকর কালো জিরার অ্যান্টিসেপটিক উপাদান আমাদের বিভিন্ন রকম ঠান্ডা জনিত সমস্যা কাশি এসব থেকে কিন্তু আমাদের মুক্ত রাখে এবং যাদের গ্যাসের সমস্যা রয়েছে তারা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কালো জিরা যদি খেয়ে থাকেন তাহলে দেখা যাবে এই সমস্যা দূর হয় তবে অনেক ক্ষেত্রে এক একজনের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম বা পরিপাক্রিয়া কিন্তু এক এক রকম সেই ক্ষেত্রে হয়তো অনেকের সমস্যা হতে পারে কাজে কালো জিরা খেতে হলে তারা কিন্তু সেই বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন এবং বুঝে শুনে এই কালো জিরাটি খাবেন ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী এই কালো জিরা কালো জিরায় রয়েছে লিলোনিক এবং লিলোনিক অ্যাসিড আমাদের যে প্রতিদিনকার দেখা যায় যে বিভিন্ন রকমের স্ট্রেচ আসে বা আমাদের দেখা যায় চামড়ায় বিভিন্ন রকমের আল্ট্রাভায়োলেট রেড প্রভাবে আমাদের কিন্তু চামড়ায় বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দেয় এই লিলোনিক এবং লিলোনিক অ্যাসিড থাকায় আমাদের চামড়াকে কিন্তু সুরক্ষা দেয় কালো জিরা কাজেই যারা চামড়ার সুরক্ষা পেতে চান তারা কিন্তু কালো জিরা প্রতিদিন একটু করে ভর্তা হিসেবে বা কালো জিরার তেল বিভিন্নভাবে কিন্তু এটা খেতে পারেন এবং বলা হয় যারা স্তনদায়ী মা তারা যদি কালো জিরা ভর্তা খান এতে কিন্তু দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এই সময় কালো জিরা খেলে বিভিন্ন রকমের যে স্ট্রেস থাকে অথবা দেখা যাচ্ছে যে তাদের যদি কোনো ঘা থাকে এটা কিন্তু শুকাতে সাহায্য করে কাজে স্তনদায়ী মারা কিন্তু কালো জিরা ভর্তা হিসেবে এটা খেতে পারেন আরেকটি জিনিস খেয়াল করতে হবে যে কালো জিরা আপনি কিন্তু মধু সহযোগেও খেতে পারেন এটি কিন্তু আরও উপকারী কাজে শিশুদেরও কিন্তু চেষ্টা করবেন যারা দুই বছরের ওপরে রয়েছে যারা হজম করতে পারে শিশুদেরও কিন্তু এই জিনিসটি খেয়াল রাখবেন এতে কিন্তু এই শীতের সময় তারা কিন্তু ঠান্ডা থেকে পরিত্রাণ পাবে এবং সর্দি কাশি বিভিন্ন রকম রোগ প্রতিরোধ কিন্তু তাদের ভেতরে গড়ে তুলবে এবং তারা কিন্তু সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারবে লিভারের জন্য দায়ী আলফা টক্সিন নামক উপাদান এই বৃষ্টিকে কিন্তু ধ্বংস করে কালো জিরা কাজেই লিভার সুস্থ রাখতে হলে আমরা কিন্তু প্রতিদিন কালো জিরা খেতে পারি এবং সুস্থতা বজায় রাখতে কালো জিরা ভর্তা বা কালো জিরার তেল যেভাবে আপনি খান না কেন স্বাস্থ্যসম্মত উপায় গ্রহণ করলে আপনি স্বাস্থ্যগত নানা উপকার পেতে পারবেন এই কালো জিরা থেকে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আমরা খুব সোচ্চার হতে চাই কারণ আমরা জানি যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর পারিবারিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে কি ধরনের লাইফস্টাইল বা কিভাবে চললে ডিপ্রেশনের মতো একটি সমস্যা থেকে নিজেদের আগে থেকে আসলে মুক্ত করা যাবে বলে আপনি মনে করেন আমি মনে করি যে এক নম্বর হচ্ছে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন লাইক আমাদের প্রত্যেকের উচিত 
একদম ফ্যামিলি থেকে বাবা মা যে যে যেখানে চাকরি করুক না কেন যে রাত 10টার মধ্যে আমরা যেন ঘুমিয়ে পড়তে পারি কারণ রাত 10টা থেকে 2টা এই সময়ের মধ্যে হচ্ছে গ্রোথ হরমোনের মেলাটোনিন নিঃসৃত হয় যেটা আমাদের স্ট্রেসকে অনেক কমিয়ে রাখে আমাদের আমাদের মনকেও ভালো রাখে সো লাইক 10টা থেকে 2টা এই 4 ঘন্টার মধ্যে অ্যাটলিস্ট যেন 3 3 ঘন্টা ঘুম হয় এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আপনার আমাদের নিউট্রিশন আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের ফ্যামিলি থেকে আমরা যেন প্রত্যেক একটা এক্সারসাইজ করার হ্যাবিট যেন থাকে এখন অনেক জায়গায় এক্সারসাইজ করার অনেক মাধ্যম তৈরি হয়েছে অনেক পার্ক হয়েছে অনেক জিম হয়েছে এবং মেয়েরাও যেন সচেতন হয় অনেক মেয়েরা কিন্তু এক্সারসাইজ করছে না সো তাদের এটা ফিউচার একটা প্রবলেম হবে সো এই বেসিক লাইফস্টাইলগুলো সেকেন্ড জিনিসটা বলতে যাচ্ছে যে বাবা মার সাথে বাচ্চাদের জন্য একটা সম্পর্ক থাকে বন্ডিং থাকে অনেকের পক্ষে হয়তো কোয়ান্টিটি সম্ভব হয় না অ্যাটলিস্ট যেন কোয়ালিটি টাইম নেই সেটা হয়তো বাসায় ফিরে যদি এক ঘন্টাও থাকে সেই এক ঘন্টা যেন বাচ্চাকে কোয়ালিটি টাইম নেই সেই সময় সে যেন মোবাইল ফোন না দেখে সেই সময় সে যেন টিভি না দেখে সেই সময় সে যেন অন্য ঝুট ঝামেলা আলোচনা না করে থার্ড হচ্ছে বাচ্চাদেরকে ছোটোবেলা থেকেই মানে বাচ্চাদের রোল মডেল হয় যেটা বলতে চাচ্ছি একটা বাচ্চা যেন বড় হয়ে সে তার বাবার মতো হতে চায় একদম বাচ্চার জন্য বড় হয়ে সে তার মার মতন হতে চায় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেই মডেলটা যাতে আমরা তাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি রাখতে পারি চমৎকার বলেছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য এবং পরামর্শ আপনার কাছ থেকে পেলাম অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম ডিপ্রেশন নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই বিষয়টি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আপনারা পেয়েছেন এবং এই জাতীয় সমস্যা হলে দেরি না করে কিন্তু আসলে প্রফেশনালের কাছে আমরা যেতে পারি সমাধান তাদের কাছেই রয়েছে এ পর্যায়ে চলুন দেখে নেই কি থাকছে আগামী পর্বে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে প্রথম দেখাটা কিন্তু তার খুব সুন্দর খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ সে রোগীটা হয় কি বারবার বলতে চায় যে তার সমস্যাটা তার যে প্রবলেমটা এটা যদি আমরা হিয়ারিংটা ঠিক মতো সময় নিয়ে নিই সব ধরনের সব রোগীরই কিন্তু একই ধরনের প্রবলেম কিন্তু হিয়ারিংটা কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপের তো সময় নিয়ে যদি তার কথাটা শোনা যায় তাহলে দেখা যায় ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা ওর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়